mtangazaji hii ni kliniki ya afya ya mapenzi mimi ni dr Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza siku ya leo nakuletea mada inayosema majina matamu ya kimapenzi mada nilionayo siku ya leo ndugu mtazamaji ni majina matamu ya kimapenzi ndugu msikizaji unaweza kuona kwamba hii topic ni ya kawaida sana lakini naomba unisikilize sio ya kawaida sio kawaida kabisa katika ulimwengu huu kila mtu ana, ana majina na kila kitu kina majina lakini tambua kwamba mtu wa kwanza kuleta kanuni ya watu kupeana majina ni Mungu kwa hiyo Mungu alitoa majina na alikuwa na sababu zake kuna nguvu ya ajabu sana katika kutoa jina Jina lote leo nao limuita mtu lina nguvu ya ajabu sana. Sasa uwezo ukajua na pengine nikwambie hivi, uwezo ukajua. Ni jina lile ambalo unampa mtu lina nguvu katika ulimwengu wa kiroho. Sawa? Jina lile unalolitumia lina nguvu katika ulimwengu wa kiroho, yani Mungu ana nguvu zake zinafanya kazi tunategemea na jina ambalo umeliita na kuna shetani naye anafanya kazi kutegemea na jina ambalo umemuita mpenzi wako. Sawa, kwa hiyo kuna majina ya kimahaba ambayo lazima yatumike ili kuongezea nguvu penzi ile. Lakini sio hilo peke yake. Vile vile kuleta utofauti katika uhusiano uliomo. Utofauti ni kitu cha msingi sana ili usiboreke na mpenzi uliye naye. Ili mpenzi uliye naye asiboreke na wewe, lazima ujifunze kutafuta kutafuta utofauti katika maeneo mbali mbali. Na moja kati ya maeneo ambayo unapaswa kuleta utofauti ni jina unalomuita mpenzi wako. Wewe unaitana mama fulani, baba fulani, huo ni ujinga, sawa? Muite mtu majina ambayo of course yanaonyesha kwamba huyu mtu ni mtu special. Baba fulani na mama fulani wacha waite majirani, sawa? Majirani waachie wana, wana uhuru wa kuita vitu kama hivyo. Sawa? Lakini kuna majina maalum. Unajua ni nini? Mungu alionyesha umuhimu wa kubadilisha majina katika Biblia. Yakobo alikuwa anaitwa Yakobo baada ya Mungu kutaka kumbariki zaidi akambadilishia jina akaitwa Israel. Abraham Mungu alipombariki akambadilisha jina akamuita Ibrahim. Sarai mke wa Ibrahim Mungu alipotaka kumbariki na kumpatia mtoto mzuri sana. Akabadilishwa jina kutoka Sarai akaitwa Sara. Unaweza ukaona jinsi gani kubadilisha jina inakuwa na nguvu sana. Mtume Paulo alikuwa anaitwa Sauli akabadilishwa baada ya kuokoka akaitwa Paulo. Kwa unaweza kuona kwamba unaweza kuona watu wanabadilisha majina wakafika ni fashion. No, sio fashion. Kuna nguvu katika jina unalolibeba. Kwa katika katika ulimwengu wa kiroho kila jina lina nguvu yake. Kwa hiyo inategemea lile jina litavuta vitu gani kwenye maisha yenu. Hmm. Sawa? Sasa watu wengi of course wamezoea kuitana baby, mai, hani, vitu kama hivyo. Lakini kuna majina mengine ambayo of course yana nguvu zaidi kuleta utafauti na kulipamba penzi leno. Hili ni jambo ambalo napenda nizungumzie siku ya leo. Kuna majina kadhaa ambayo nimeyainisha na ningependa nianze kuwaletea majina hayo na kuweza kuyapamba na kueleza jinsi gani kuyatumia. Neno moja ambalo of course ni rahisi kulikumbuka watu wanaitana sweet heart. Sasa sweet heart ni jina sawa lakini ukilibadilisha ukalipa uh, sura tofauti inaitwa sweet sweet Siti, unaona kuna tofauti sweet heart na sweet inaleta aina fulani ya ukali wenye nguvu ambao unashika akili ya mtu kwa haraka. Naa, mpenzi wako anataka kumsifia juu ya uzuri wake, sawa? Sembia wewe mzuri sana, no. Mwambie uko hot, sawa? Unaona uko hot, lakini kuna neno ambalo lafuzi ni fupi, sawa? Waita hoti. Hotie. Naona kama vile sweet tea unabarika hoti, unajua hoti ikitoa chini ya moto, hotie. My hoti. Yeah, no, ina inaleta kitu tofauti. Sawa? Ndio ni jambo la msingi sana kuangalia kwamba jinsi gani unatengeneza utofauti. Umeshawahi kumuita mpenzi wako my everything. Yaani wewe ndio kila kitu kwangu. My you are my everything. Ndio una you are my, my, my everything. Wewe pia upo. Yaani majina ambayo unaweza kama naitana watu wengine hawajui unamzunguzia nani. Unaona? <laughs> Lasi, 
Tu vois, ben, toi, il en tente, là, on y est. Alléluia. Ok, aïe, mambo, bon, ok, c'est, aïe, imagine, of course, y'a n'a pas de mingin, c'est, 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 My treasure, then when he has Nayangu. My treasure, when he has Nayangu, baby. Fit come here, fit come here, fit come here, fit come to forty. My prince, I'm gonna my prince, yani. That's what you found, man. My prince, upo. I'm alone, my pedestal, my prince, my pedestal, my pedestal, my pedestal, my pedestal, my pedestal, my pedestal, my baby. Fit come here, fit My password, you said, my password, my password, yani. Hakuna mungi na nayo njua uchiwa ke olivio, wewe dona yo njua tu. Well, you are my password, baby. No, no. What can I do? Because there is Zim, of course. We fund the Zim. I am not going to share. That's why I know you. My angel, my like. No, no. What can I do? Fall me, Wangu. What can I do? My, 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 my king. What can I do? You remember when we were in Fania? He didn't pay his work. I own a hotel. I am bow. I just want to go and talk to him. Come to me, you know. Usikalie kimia, penzu li onalo. Linaitaji vitu tafauti, liweza kuonekana lina utamu mkubwa sana. Kila siku inaoenda kwa mungu, jitahidi sana. Uweza kuleta vitu tofauti tafauti, amba vitafanya mpenzu wako, ashibe penzu li onalo. Mungu wakubariki, kama ujajisajili na kuomba ujajisajili haraka sana. Kuna kibokis ya kundu kuna kimandikuwa subscribe. Kibokis kile kina kualika ujiunge we member wa channel hii. Channel hii ina mafundisho ya kimapenzi peke yake. Kwa hiyo bofu ya pale utaweza kupata maelekezo kutoka kwa YouTube, watakutumia message pale nitakapokuwa nimeweka video mpya utapata taarifa haraka sana. Kwa gharama za YouTube watakutumia message wewe. Hilo ni jambo la msingi sana uweze kufuatilia video mbalimbali ambazo unaziweka. Unaweza kushare na marafiki zako na vile ningepata fry kuona comment zako pale na kama umelike vile vile iongezee nguvu vile vile. Mungu akubariki na kutokea mahusiano yaliyojaa tam te, tele mahusiano yaliyojaa furaha tele na mahusiano ya matumaini kwamba yataongezeka utamu na kwa unaandalia mada nyingine ambazo of course zinakuja penzi linapopungua ufanye nini unaushughulikiaje wivu unaleaje uchumba mpaka ukaingia ndani ya ndoa jinsi gani ya kulea uchumba hiyo ni mada ambayo naweza nikaifanya eh, nikaifanya kesho au kesho kutwa kwa hiyo jisajili kama hujisajili niweze kupata taarifa ninapokuwa nimeweka video hizo mpya Mungu akubariki na kutakia yote yaliyo mema katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Amen